ओके लास्ट क्लस शुरू कर पेपटाइल कपलिंग पेपटाइल कपलिंग पढ़ल कार्बो डाइमाइट कैमिस्ट्री क्जे लागिए कार्बो डाइमाइट कैमिस्ट्री क्जे लागिए दोटो अमिनो असिड के क्यों जोड़ा हिल एक अमिनो असिडर एसिड ग्रुपर सामिनो असिडर अमिन ग्रुप के क्यों कपल कर एक अमाइड लिंकेज तैरी जाए से ही कैमिस्ट्री पढ़े एक्टी बेस्टार तैरी है एक्टी बेस्टार से कार्बो डाइमाइट दिए एक एक्साम्पल नहीं डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बो डाइमाइट जार संक्षेपे नाम बला है डि सी सी धरण कम्पाउंडे एक्टी बेस्टार करा है एवं तरह एमिन रियक्शन कर ले डिसिइ डाइसाइक्लोहेक्साइल यूरिया बैप्रोडक्ट हो बी जाए और एमाइड लिंकेजा तैरी है एखे प्रथम यमाइड लिंकेज एवं अमिनो असिड जे जुड़े गल गए जो पेपटाइड तैरी हो पेपटाइडर स्ट्राक्चार सम्बन्धे खूब क्लियर एक कन्सेप्ट रखते हैं खूब सीम्पल अमिनो असिडगुलो नहीं जो बोली जे एन एच टू सी डबल बंड ओ एच यार नाम हम ग्लैस शर्ट टाइम हो जि एल वाई और एन एच टू एक मिथाइल सबस्टिट्यू नाम जो थे नाम हम एलान एन कोश्चन हे कन्भेंशनल सब समय जो मान जो अमिनो असिड के लेखा है अमिन शुड बी इन लेफ्ट हैंड सैड लेफ्ट हैंड सैडे थे अमिन रईट हैंड सैडे थे असिड ये कन्भेंशन मान ये भाव लिखे तेल एर मध्य जो कपलिंग जे मलिकुलटा तैरी हो एन एच टू ए सी एच टू सीओ एन एच ए सी एच थ्री सीओ ये दूटो अमिनो असिड मिलिए जो कम्पाउंड तैरी हल ये बला डाइपेपटाइट डाइपेपटाइट मैं दोटो अमिनो असिड मिले जो पेपटाइट तैरी कर लो ओके बला हलो डाइपेपटाइट धर एखे और अमिनो असिड के जुड़ते चाहिए फिनाइल एलान शर्ट नेम हे पीएचई तेलने ये जुड़े एर असिडर सर अमिन जुड़े तक जे स्ट्राक्चार कि सी डबल बंड एन एच ए सी एच टू पी एच सीओ टू एच तक ये बोलो हमारा ट्राइपेपटाइट ट्राइपेपटाइट प्रश्न हे ट्राइपेपटाइटर यंत ग्लैस एलानिन ये फिनाइल एलान एन पेपटाइट मान गो के सांकेतिक भाषा लेखा है स्ट्राक्चार ना दिए पेपटाइट गुगलो के रखम कर लेखा है भर बोल डाइपेपटाइट ग्लै एला डाइपेपटाइडर नाम बोले दिल ग्लैलाइपेपटाइडर नाम मन कर बोलो एला ग्ल प्रथम कोश्चन हे ग्लै एला और एला ग्लैटो डाइपेपटाइड केम जिन नय दे कमप्लीटलि डिफारेंट मलिकुल अर्थटा कि मान यिक यकम ही जदि कोड दिए कोरकम कर पेपटाइडर चेन दिए देखे बला है पेपटाइडर सिकुएन्स सिकुएन्स जो दिए एरकम कर नाम दिए तेल तर एक्चुअल स्ट्राक्चार्ट क्यों स्ट्राक्चार लेखार मान यम ही नाम स्ट्राक्चार लेखार नियम टा कि ना कन्भेंशनल ए रकम ही जो नाम को दिए देवे ये डाय दिल डाइपेपटाइट धर हाँ मैं ट्राइपेपटाइट दिल क्लै एला फी ट्राइपेपटाइट एक्सट्रीमलि बाी के जे अमिनो असिडा थे से मार्किंग करते एक्सट्रीमलि डान दिखे जे थे मार्किंग करते जे अमिनो असिडा एक्सट्रीमलि बाी के आ 
ताके बोला हो बे इन टर्मिनल एमाइनो एसिड ताके बोला हो बे इन टर्मिनल एमिनो एसिड जे एकदम डांडी के थाक बे ताके बोला हो बे सी टर्मिनल एमाइनो एसिड इन टर्मिनल और सी टर्मिनल तले डाइपेप्टाइड रखे प्रे ये खाने ग्लाइसिंग टा होच्छे एन टर्मिनल जे एला टा होच्छे सी टर्मिनल जो दी बोले एला ग्लाइस ता होले एला टा होच्छे ये खाने एन टर्मिनल ग्लाइसिंग टा होच्छे ये खाने सी टर्मिनल ये माने गुलो ये खाने दाना है ये खाने एन टर्मिनल और सी टर्मिनल माने टाकी माने देख एमिनो एमीन आर कार्बोक्सिलिक एसिड। अखुन पेप्टाइड बोन जो अखुन तोड़ी होच्छे, एसिडर साथे एमीनेर बोन होच्छे। ताले चिंता कोर, डाइपेप्टाइडर क्षेत्रे जो दिया हमरा इरकोम कोरे बोली, जे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन आर एलानीन इरकोम कोरे जुड़लो, CO2 पेंच। ताले इना जुड़लो, क्या जुड़लो? ग्लाइसिनर एसिड, ताहले क्या तो ये होतो NH2CO NHCH3CO2 ये जो स्ट्रक्चर टा दिस स्ट्रक्चर दिस डाइपेप्टाइड स्टैंड्स फॉर ग्लाइएला ताहले ये जो ग्लाइसिन तार एमिन टा फ्री आछे तार एमिन टा फ्री से जो नो ये ग्लाइसिन टा ये खाने एन टर्मिनल एमिनो एसिड माने एमीन टा ए चेनर ए दी केर टर्मिनल माने सेस प्राम तो जेखने एमीन टा की ना फ्री आछे आर इखने एलानी ने कार्बोक्सिलिक एसिड टा फ्री आछे ये इस हॉबी किन्तु अल्फार गुलो को था बोल ची माने एका जे गुलो साइड चेने आछे साइड चेन नी नोए अल्फा पोजीशन अल्फा एमीन टा फ्री आछे फले ए होच्छे एसिड फ्री थाक बे माने ये होच्छे सी टर्मिनल एमिनो एसिड ताहोले आमा के जो दी बोले जे सिंथेसाइज़ जे डाइपेप्टाइड ग्लाइ एला तार माने होच्छे ए डाइपेप्टाइड टा तोड़ी को तो हो बे जेखने ग्लाइसिनेर एमिन फ्री थाक बे एलानिनेर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री थाक बे तार माने घुरिये बोलते के ले पेप्टाइड बोन तो ये दी करो कादर मत है ना ग्लाइसिनियर कार्बोक्सिलिक एसिड और एलानिनियर एमिनियर मत है ये टा पेप्टाइड बोन तो ये दी करो अखन क्वेश्चन टा जो दी घुरी है करे जब तुम्हाँ के बोलो जब एलाग्लाइ ये रोको मैं ये टा डाइपेप्टाइड तो ये दी करो ताले एलाग्लाइ डाइपेप्ट सी टर्मिनल तार मने एलानिनेर एमीन फ्री ग्लाइसिनेर एसिड फ्री तार मने एन टर्मिनल के सब समय बांध दिखे लेका होए मने एन टर्मिनल ऑलवेज शुड बी रिटेन इन द लेफ्ट हैंड साइड और सी टर्मिनल शुड बी रिटेन ऑन द राइट हैंड साइड ताले एलानिनेर स्ट्रक्चर आस्चे एक जा सीओ टू एच आर ग्लाइसिनेर स्ट्रक्चर होच्छे एक जा ताले इधर मध्य कापलिंग हो बे कुत्ते माने अमा के ए ही रोको मी एक टा डाइपेप्टाइड तोड़ी कुत्ते हो बे ए ही रोको मी एक टा ए ही टारी शॉट नेम हो बे एला ग्लाइ एला ग्लाइ ताले ये खाने देख एलानिनेर एमिन प्री ग्लाइसिनेर एसिड प्री तार माने ये खाने अमा के बोलते जा चे यू between carboxylic acid of alanine and amine group of glycine ei kotha tar mane hocche giye ei ta tahole dekh preliminary concept gulo hocche ei rokomi je dipeptide er rokomi sanketik sequence theke amader bujhte hobe je k n terminal k c terminal sei rokomi age structure ta ke sajie niye tar pore amader peptide सिंथेसिस यार कथा भावते होंगे। भौर ये जो हमारे का ट्राइपेप्टाइड यार स्ट्रक्चर ड्रॉप होला, मैं जो ग्लाइ एलाफी, मतलब यार स्ट्रक्चर टा क्या मोन होंगे? यार स्ट्रक्चर टा, तार मतलब ग्लाइसिन टा होंगे इंटरमिनल, 
ফিনাইল অ্যালানিনটা হবে সি টার্মিনাল যেটা আমরা একটু আগে ড্র করেছি ধর ঘুরিয়ে দেওয়া হলো যে ফি গ্লাই অ্যালা এরকমই বলো ফ্রি গাই গ্লাই অ্যালা তার মানে ফিনাইল অ্যালানিনটা হবে কি আমার এন টার্মিনাল অ্যামিনো অ্যাসিড মাঝখানে থাকলো এই পর্যন্ত আমার গ্লাইসিন তারপরে হলো এই আমার অ্যালানিন এই সিও টু এইচ মানে এই পর্যন্ত হচ্ছে ফিনাইল অ্যালানিন হু ইজ আওয়ার এন টার্মিনাল অ্যামিনো অ্যাসিড আর এই লাস্টেরটা হচ্ছে কি আমার অ্যালানিন হুইচ ইজ সি টার্মিনাল অ্যামিনো অ্যাসিড আর মাঝখানে গিয়ে থাকলো গ্লাইসিন তাহলে এই রকমের মানেগুলো হচ্ছে এইটা বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট তাহলে এখন আমরা যে টপিকটার মধ্যে ঢুকব আমরা গতদিন যেখানে শেষ করেছিলাম যে আমাকে একটা মনে পর বলে দিল যে ইউ আর সাপোজ টু সিনথেসাইজ এ ডাইপেপটাইড গ্লাই এলা একটা ডাইপেপটাইড সিনথিস করছে বলছে গ্লাই এলা তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কি বুঝব গ্লাইসিনটা হবে এন টার্মিনাল আর অ্যালানিনটা হবে সি টার্মিনাল তাহলে গ্লাইসিনের অ্যামিন ফ্রি থাকবে অ্যালানিনের অ্যাসিড ফ্রি থাকবে তার মানে গ্লাইসিনের কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সঙ্গে অ্যালানিনের অ্যামিনের কাপলিং হবে তাহলে এই রকমই জিনিসটা হবে আবারও লিখছি বারবার ধরে বলছি এন এইচ টু সি এইচ থ্রি সি ও টু এইচ এদের মধ্যে কাপলিং হবে তাহলে আমাদের এইটাকে আমরা বলবো যে লিকুইড ফেজ পরে মানেটা বলবো যে লিকুইড ফেজ বা বলা হয় সলিউশন ফেজ পেপটাইড সিনথেসিস মানে ল্যাবরেটরিতে আমরা যে যেভাবে করি তাহলে এইটাকে সিনথিস করতে গেলে কি করতে হবে না আমরা সাধারণ যুক্তিতে কি বলবো এই দুটোকে মিশিয়ে কাপলিং রিয়েজেন্ট দেবো ডিসিসি তাহলে কি হওয়া উচিত হওয়া উচিত কি না আগের দিন বুঝিয়েছিলাম যে অ্যাসিড কি করবে ডিসিসির সঙ্গে একটি বেস্টার তৈরি করবে এবারে বুঝে নিই ধর গ্লাইসিনের একটি বেস্টার তৈরি করবে গ্লাইসিনের একটি বেস্টারের সঙ্গে কে অ্যাটাক করতে পারে গ্লাইসিনের অ্যামিন অ্যাটাক করতে পারে অ্যালানিনেরও অ্যামিন অ্যাটাক করতে পারে ঠিক কি না তাহলে আমরা কি পাবো গ্লাইসিনে গ্লাইসিন অ্যাটাক করলে পাবো গ্লাই গ্লাই মানে দুটো সেম অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে ডাইপেপটাইট আর কি পাবো গ্লাই হেলা এবারে সিমিলারলি গ্লাইসিনের অ্যাসিড যদি অ্যাক্টিভেস্টার করতে পারে অ্যালানিনেরও অ্যাসিড অ্যাক্টিভেস্টার করতে পারে এই অ্যাক্টিভেস্টারের উপরে অ্যালানিন অ্যাটাক করতে পারে গ্লাইসিনও অ্যাটাক করতে পারে তখন কি পাবো এলা এলা এই রকমই একটা ডাইপেপটাইড আর কি পাবো এলা গ্লাই তাহলে দেখ দুটো অ্যামিনো অ্যাসিডকে নিয়ে যদি আমরা কাপলিং রিয়েজেন্ট দিই আমরা এই রকমই চারটে অ্যামিনো অ্যাসিডের মিক্সচার পাব এখন এই দুটো সেম অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে পেপটাইড তৈরি করা তো আমাদের উদ্দেশ্য নয় এখানে তাহলে তো শুধু গ্লাইসিন নিলে মানে গ্লাইসিনের মধ্যে ডিসিসি দিলেই হয়ে যেত তার মানে এইটাকে বলছি আমরা সেলফ কাপলিং সিমিলারলি এলা এলা এটাও কি সেলফ কাপলিং তাহলে এটাও আমাদের প্রয়োজন নেই এটাও আমাদের প্রয়োজন নেই তাহলে আমাদের কি চাই না ক্রস কা ক্রস কাপলিং তো ক্রস কাপলিংয়ের মধ্যে উদ্দেশ্য কি না গ্লাই এলা আমাদের চাই এলা গ্লাই আমাদের চাই না তাহলে দেখ এই চারটের মধ্যে আমাদের একটা চাই বাকি তিনটে আমরা চাই না বেশ তাহলে আমাদের উপায় খুঁজতে হবে যে এই যে চাই না যে বললাম তাহলে যে তিনটে চাই না সেই তিনটে কে কি করলে ওরা আসবে না আমাদের ডিজায়ার অনলি ওয়ান টাইপ পেপটাইড উইল বি অপটেন আদার উইল নট বি অপটেন আদার উইল নট বি ফর্ম সেই প্রসেসটা আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে তাহলে আমি যদি একটু লিখি এরকম করে যে ক্লাইসিনের অ্যাক্টিভেস্টারের স্ট্রাকচারটা এরকমই ও 
এই প্রোটেকশন করার পরে এই অ্যাসিড এই অ্যামিন ফ্রি থাকবে তখন কাপলিং রিয়েজেন্ট ডিসিসি দিলে একটাই অ্যাসিড অ্যাক্টিভেস্টার তৈরি করবে একটাই ফ্রি অ্যামিন অ্যাটাক করবে উই উইল অবটেন্ড আওয়ার ডিজায়ার ডাইপেপটাইড ডিজায়ার প্রোটেক্টেড ডাইপেপটাইড সেই প্রোটেক্টেড ডাই প্রোটেক্টেড ডাইপেপটাইডকে অ্যামিন আর অ্যাসিডের যে ব্লক বা যে প্রোটেকশানটা আছে সেটাকে ফ্রি কর দিতে হবে করলেই আমরা আমাদের ডিজায়ার্ড ডাইপেপটাইডটা পেয়ে যাব তাহলে এখন আমাদের জানতে হবে যে অ্যামিনকে ব্লক করা বা অ্যামিনকে প্রোটেক্ট করার মেথডগুলো কি মানে সলিউশান ফেজ পেপটাইড সিনথেসিস করতে গেলে অ্যামিনকে প্রোটেক্ট করার মেথডগুলো কি আর একই রকমভাবে সলিউশান ফেজ পেপটাইড সিনথেসিস করতে গেলে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডকে ব্লক করার মেথডটা কি তাহলে প্রথম আমরা শিখব যে অ্যামিন প্রোটেকশান হাউ টু প্রোটেক্ট দ্য অ্যামিন গ্রুপ খুব সাধারণ সেন্সে বললে অ্যামিনের নিউক্লোফিলিসিটিকে ব্লক করতে হবে তাহলে ঘুরিয়ে যদি বলি অ্যামিনের নিউক্লোফিলিসিটি কি মানে যেমন কি করে হয় না অ্যামিনের নাইট্রোজেনের লোন পেয়ারের জন্য হয় তাহলে নাইট্রোজেনের লোন পেয়ারটাকে যদি ব্লক করতে হয় কেমিস্ট্রির ভাষা কি আমরা বলতে পারি না ওই ওই নাইট্রোজেনের পাশে যদি কোনো স্ট্রং ইলেকট্রন উইথ ড্রয়িং গ্রুপ জুড়ে দেওয়া যায় স্ট্রং ইলেকট্রন উইথ ড্রয়িং গ্রুপ জুড়ে দেওয়া যায় তাহলে কি হবে না ওই অ্যামিনের লোন পেয়ারটা ওদিকে টানা হয়ে যাবে সো ইট উইল লস্ট ইটস নিউক্লোফিলিসিটি সেই মেথডগুলো কি কি না প্রথম যে মেথডটা আমরা পড়ব যে বক প্রোটেকশান বক প্রোটেকশান মুখস্ত করবি বি ও সি বক বা এটাকে বড় কেউ পারে লিখতে বি ও সি বক প্রোটেকশান বক একটা গ্রুপ বকের পুরো নাম কি বিউটাইল অক ও স্ট্যান্ডস ফর অক্সি প্রত্যেকটা নাম আছে বি মানে বিউটাইল ও মানে অক্সি সি মানে হচ্ছে কার্বোনিল তাহলে বিউটাইল অক্সি কার্বোনিল গ্রুপ এটার নাম ইন শর্ট হচ্ছে বক গ্রুপ বক বিউটাইলকে একটু উচ্চ থাকে কি বিউটাইল না টি বিউটাইল তাহলে যদি পরপর গ্রুপগুলোকে আমি বসিয়ে দিই তাহলে এরকম স্ট্রাকচারটা আছে এই আমার টি বিউটাইল অক্সি মানে অক্সিজেন কার্বনিল মানে সিও এই গ্রুপটার শর্ট নাম হচ্ছে বক গ্রুপ বিউটাইল অক্সি কার্বনিল মানে এরকম একটা গ্রুপ যদি অ্যামিনের পাশে থেকে থাকে তাহলে দেখ অ্যামিনের লোন পেয়ারটা কি হবে এদিকে টানা হয়ে যাবে ফলে অ্যামিন উইল লস্ট ইটস নিউক্লোফিলিসিটি তাহলে অ্যামিনের পাশে এরকম একটা গ্রুপকে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে তার মেথড কি তাহলে বক গ্রুপ এখন বাজারে গিয়ে তো আর বলবো না যে আমাকে বক গ্রুপ দাও তাহলে বক গ্রুপকে অ্যামিনের সাথে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য একটা কোনো রিয়েজেন্ট চাই যে রিয়েজেন্টটা দিলে অ্যামিনের পাশে বক গ্রুপটা বসে যাবে সেই রিয়েজেন্টটাকে না বক অ্যান্ড হাইড্রাইড বি ও বক হোল টু ও বক অ্যান্ড হাইড্রাইড চাই বক খুব ইম্পর্টেন্ট রিয়েজেন্ট বক অ্যান্ড হাইড্রাইড তাহলে এটাকে দেখ মানে এইভাবেই আমরা স্ট্রাকচার মুখস্থ রাখি না হলে ব্যাপারটা খুবই কঠিন হয়ে যাবে বক অ্যান্ড হাইড্রাইড বক হোল টু ও তার মানে এটাকে এরকম করে পারি লিখতে বি ও সি মাঝখানে অক্সিজেন সি ও বি তাহলে এইটাকে যদি স্ট্রাকচারটা বসিয়ে দিই এ পাশে একটা টার্সিয়ারি বিউটাইল গ্রুপ তারপরে অক্সিজেন তারপরে সিও এইটা একটা বক হয়ে গেল মাঝখানে একটা অক্সিজেন ও পাশে আবার একটা বক সিও ও সি এই পুরো কম্পাউন্ডের নামই হচ্ছে বক বক গ্রুপ এই বক গ্রুপের পুরো নাম কি এই কম্পাউন্ডার কি নাম অ্যাকচুয়ালি না ডাই টার্সিয়ারি বিউটাইল পাইরো কার্বোনেট 
मीडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड कंडिशन मैं अलकाली मीडियम की चिंता कर एरक बक एन हाइड्राइड स्ट्राक्चार लिखी सरि ओ सी डबल बंड ओ ओ सी डबल बंड ओ सी सी थ्री सी थ्री सी थ्री मानुपेक्टेड जल मेथडे नाम हमजाइल ग्रुप क्लोराइड मिथिलोरइड मानुपेक्टेड मानुपेक्टेड 
তাহলে কি পাবি না এই ধরনের প্রোটেক্টেড রুম এই এই সি এইচ টু ও সি ডবল বন্ড ও এন এইচ আর সি ও টু এইচ বাইরেকে এরকম লিখা হয় এ মক অ্যামিন আর সি ও টু এইচ তাহলে দেখ আমরা তিনখানা মেথড পড়লাম তিনটে ডিফারেন্ট মেথড টু প্রোটেক্ট অ্যামিন গ্রুপ সামারি করলে কি কি জানাচ্ছে না একটা হচ্ছে বক প্রোটেকশন বিউটাইল অক্সি কার্বনিল দু নম্বর হচ্ছে সিবিজেট প্রোটেকশান বেঞ্জাইল অক্সি কার্বনিল তিন নম্বর হচ্ছে এপমক প্রোটেকশান ফার্নেসাইল মিথিলিন অক্সি কার্বনিল এই তিনটে গ্রুপ পড়লেই মোটামুটি কভার হয়ে যাবে যে হাউ টু প্রোটেক্ট দ্য এমিল গ্রুপ এখন প্রথম যে কোশ্চেনটা তোদের মনে জাগবে বা সবার মনেই উচিত জাগা প্রথম প্রথম যে এই যে তিনটে মেথড পড়লাম তাহলে কোন মেথডটা অ্যাপ্লাই করব মানে কোনটা দিয়ে অ্যামিনিকে ব্লক করব সেইটা ডিপেন্ড করছে সিচুয়েশান মানে সমস্ত ক্ষেত্রে একই রকম জিনিস চলবে না মানে সিচুয়েশানের উপরে ডিপেন্ড করে কোথাও বক প্রোটেকশান করতে পারে করতে হতে পারে কোথাও সিবিজেড করতে হতে পারে কোথাও এপমক করতে হতে পারে সেটা কি করে বুঝবি না আস্তে আস্তে পড়তে পড়তে এক্সপিরিয়েন্সড হবে মানে শুধু তো প্রোটেকশান করলে হলো না মানে সেই চক্র বুয়ে ঢোকার মতো শুধু ঢুকতে জানলে হবে না বেরোতেও জানতে হবে তাহলে শুধু প্রোটেকশান করতে জানলেও হবে না কি করে ডিপ প্রোটেকশান করতে হবে কারণ আমরা এই যে মানে কেমিস্ট্রিটা পড়ছি পেপটাইড সিনথিসিসের জন্য অ্যামিনিকে প্রোটেক্ট করছি কিন্তু প্রোটেক্টেড অবস্থা তো ফেলে রাখলে মানে ফেলে রাখলে তো চলবে না পুরো রিয়াকশান হয়ে যাওয়ার পরে প্রোটেকশানটাকে বা তাড়িয়ে দিতে হবে ডিপ্রোটেক্ট করতে হবে তাহলে এই প্রত্যেকটা গ্রুপের দেখ প্রোটেকশান দেওয়ার সময় মোটামুটি সেম রিয়েজেন্ট লাগছে সেম প্রায় কন্ডিশান অ্যাকোয়াস এনএওয়েইচ মানে বক প্রোটেকশান দিতেও অ্যাকোয়াস এনএওয়েইচ সিবিজেট দিতেও অ্যাকোয়াস এনএওয়েইচ আর এপমক কোথাও অ্যাকোয়াস এনএওয়েইচ কিন্তু এই গ্রুপগুলোকে ডিপ প্রোটেকশান করার মেথড কিন্তু আলাদা প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে সেপারেট মেথড এবং প্রত্যেকটার একটা স্পেসিফিসিটি আছে যে কোনটা কোনখানে কি হবে সেইটার উপরে ডিপেন্ড করেই আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্রোটেকশানটাকে চুজ করতে হবে মানে আমরা এমনভাবে প্রোটেকশান গ্রুপটা চুজ করব যাতে ডিপ প্রোটেকশানের সময় টোটাল মলিকুলের অন্য কোনো ক্ষতি না হয়ে যায় তাহলে এই একবারে অ্যামিনের প্রোটেকশানটা যখন পড়লাম তাহলে অ্যামিনের ডিপ প্রোটেকশান মেথডগুলো আমরা পড়ে নিই হাউ টু ডিপ প্রোটেক্ট বক গ্রুপ বক সম্বন্ধে জেনে রাখ বক হচ্ছে অ্যালকালি স্টেবল মুখস্থ রাখবি বক অ্যালকালি স্টেবল বাট অ্যাসিড লেবাইল এল এ বি আই এল ই অ্যাসিড লেবাইল অ্যালকালি স্টেবল অ্যাসিড লেবাইল লেবাইল মানে কি ভঙ্গুর মানে মানে খুলে যায় তাহলে বক গ্রুপটা অ্যালকালি মিডিয়ামে স্টেবল থাকে কিন্তু অ্যাসিড মিডিয়ামে আনস্টেবল তার মানে অ্যাসিড দিয়ে বক গ্রুপকে খুলে দেওয়া যায় অ্যাসিডের ধোঁয়া লাগালেই অ্যাসিড ছোঁয়ালেই বক গ্রুপটা ডিপ্রোটেক্ট হয়ে যায় কোন অ্যাসিড আগেকার দিনে থ্রি নর্মাল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মানে ডাইলুট এই সেল দিলে যথেষ্ট হতো এখন আরও একটু স্পেসিফিক রিয়েজেন্ট দেওয়া হয় একদম স্ট্যান্ডার্ড রিয়েজেন্ট হুইচ ইজ ইউজড মেনলি ফর বক বক ডিপ্রোটেকশান ইজ কল্ড টিএফ এ ট্রাই ফ্লুরো ট্রাই ফ্লুরো অ্যাসিটিক অ্যাসিড মানে সি এফ থ্রি সিও টু এইচ দিস পার্টিকুলার অ্যাসিড ইজ ইউজড মেনলি ফর বক ডিপ্রোটেকশান যদি এরকম একটু মেকানিজমটাকে মোটামুটি দেখানো যায় এই ও সিও এমি এই তো ছিল বাকিটা যা ছিল ছিল তাহলে অ্যাসিড দিলে কি হবে মনে কর তুই এরকম জায়গাতে একটা মানে তুই যার প্রোটনে স্থান করলি করলে কি হবে সি এইচ থ্রি এটাকে এইভাবে লেখ সি এইচ টু এইচ এই সি এইচ থ্রি ও সি ডবল বন্ড ও এইচ প্লাস এন এইচ এই হলো 
फुले जाए बक प्रोटेक्टेड ग्रुप के असिडर छोआ लगाले फुले जाए बक हम एलकाली स्टेबल हाइड्रोजेन गैसाडियम चारकोलिजेट ग्रुप खोले खुब इंटरेस्टिंग मान हाइड्रोजेन हाइड्रोजेन इंटरेस्टिंग मेथड जिन्हेन के बोला संगे रिडक्शन डिकार्बनिलबन मुखस्त कर मेकानिजम ग्रुप 
কি করে এইটাকে খেয়ে নেয় খেয়ে নিলে কি হবে ওখানে একটা কার্ব অ্যানায়ন হবে তৈরি দা রিঅ্যাকশন গোজ ভায়া ইউন সিবি মেকানিজম এই মাইনাস CH2O CO NH দেখো খুব সুন্দর এই মাইনাসটা অ্যাটাক করলো এই বেরিয়ে গেল এই মানে ডিকার্বক্সিলেশন হয়ে গেল অ্যামিন বেরিয়ে গেল সবই হয়ে গেল তাহলে এই কম্পাউন্ডটা পেয়ে গেল মানে এটা বাই প্রোডাক্ট এই ডাবল বন CH2 প্লাস CO2 গ্যাস প্লাস আমার অ্যামিন পেয়ে গেলাম অ্যামিন পেয়ে গেলাম তাহলে এইটা কি মেথডে যাচ্ছে না E1C তাহলে এই আজকের ক্লাসটাকে যদি এখানেই আমরা সামারি করি কি আমরা শিখলাম না আমরা শিখলাম পেপটাইডের সিকুয়েন্স লে হয় লেখা বাঁদিক থেকে ডান দিকে এক্সট্রিম বা বাঁদিকেরটা হয় এন টার্মিনাল অ্যামিনো অ্যাসিড এক্সট্রিম ডান দিকেরটা হবে সি টার্মিনাল অ্যামিনো অ্যাসিড সলিউশন ফেজ পেপটাইড সিনথেসিসের জন্য যদি ডাই পেপটাইড হয় তাহলে এন টার্মিনালের অ্যামিনটাকে ব্লক করতে হবে সি টার্মিনালের অ্যাসিডটাকে ব্লক করতে হবে তবেই আমরা ডিজায়ার সিঙ্গেল প্রোডাক্ট পেতে পারি এই ব্লক করা মানে অ্যামিনের নিউক্লোফিলিসিটিকে কমাতে হবে ওর জন্য ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ অ্যাটাচ করতে হবে সেটা তিন রকম হতে পারে টার্সিয়ারি অক্সি কার্বনিল বা বক গ্রুপ দু নম্বর হতে পারে বেঞ্জাইল অক্সি কার্বনিল বা সিভিজের গ্রুপ তিন নম্বর হতে পারে ফার্নেসাইল মিথিলিন কার্বন অক্সি কার্বনিল যাকে বলা হয় এফমো গ্রুপ এই তিনটে গ্রুপ কে ঢোকানোর রিয়েজেন্ট কি বকের জন্য বক অ্যানহাইড্রাইড বাকি দুটোর জন্য ওদের করেসপন্ডিং অক্সিক্লোরাইড মানে সিভিজের ক্লোরাইড বা এমোক্লোরাইড প্রত্যেকটা ইন্ট্রোডাকশনের কমন মেথড অ্যাকোয়াস এমএওয়েইচ মিডিয়ামে কিন্তু তিনটের ডিপ প্রোটেকশনের মেথড সম্পূর্ণ অন্য বক গ্রুপ অ্যালকালিতে স্টেবল অ্যাসিডে লেবাই মানে অ্যাসিড দিলে বক খুলে যায় বক খোলার মানে মেকানিজম করতে হবে সেখানে আইসোবিউটিন গ্যাস আর সিও টু গ্যাস বেরিয়ে যায় ফলে এন্ট্রোপিটা ভেরি হাই আচ্ছা সিবি জেড খুলে কোথায় না ক্যাটালাইটিক হাইড্রোজেনেশানে বেঞ্জাইলিক কার্বন আর তারপরে হেটারাইটম থাকলে ওই বনটার মাঝখানে ভেঙে যায় হাইড্রোজেনেশান হয় সারফেস থেকে হয় আচ্ছা লাস্টে কি বললাম এমককে অ্যালকালিতে ভাঙা হয় পার্টিকুলার অ্যালকালি ব্যবহার করা হয় তার নামকে পাইপারিডিন পিরিডিনের স্যাচুরেটেড ভার্সান সে এইখান থেকে প্রোটনটাকে খেয়ে নেয় ইউয়ান সিবি মেকানিজমে যায় বেশ এই আমরা পড়লাম ইন ব্রিথ অ্যামিন প্রোটেকশান ডি প্রোটেকশানের মেথড পরের দিন আমরা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড প্রোটেকশান ডি প্রোটেকশানের মেথড পড়ব পরে এবারে আমরা পার্টিকুলার ডাইপেপটাইডটাকে কিভাবে প্রোটেকশান ডি প্রোটেকশান করে সিনথিস করতে পারি সেইগুলো আমরা ডিসকাশান করব